टूडे टापिक लास्ट इन फस्ट अवट अटे लिफो एलमेंट्स आफ का थ्री टाइप फिफो लिफो सिंपल ऐवरेज मेथड फिफो प्रॉब्लम आलरे प्रीविय वीडियो चसान क्रिपन लिंक का चूँ फिफो और ऐडिया वस्ते लिफो चालाजी उ रेडू वस्ते सिंपल ऐवरेज मेथड ईजीगे उ फिफो प्रॉब्लम एला उ From the following receipts and issue of a material prepare stored ledger account on the basis of FIFO method and LIFO method. And the problem is FIFO method is common, LIFO method is common. Manam FIFO method already previous videos we have covered. Direct LIFO method is the idea problem. But first requirements which are received and which is said thirty work. Put April. Put question format is allowed. Manam answer format is this. आंसर की फार्म इलाकोली फस्ट इकड़े डेट नैक्स्ट वर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स अंटे रिसीप्ट पेमेंट अंत नैक्स्ट रिसीप्ट आफ मेटीरिय अंत एंत क्वांटी मेटीरियल एंत रेट तो अवतना इकड रहा है नैक्स्ट वश्यू अंत मन दर वो कल में मत मेन चेयर यह कल में मल्ल थ्री कलम्स वस्ताई नैक्स्ट फैनली बस बफ मेटीरिय अंत इपू वेटीरियल अभी अम्मे अंत वे अम्मे मेटीरियल इंका एंत रिमेनिंग अड़क कन्वर्टे नैक्स्ट रिसीप्ट मल्ल थ्री कलम्स डिवेडे इश्यू थ्री कलम्स बस थ्री कलम्स इलाइडे फस्ट दाटे क्वांटी एंत क्वांटी तो रीट नैक्स्ट दिन ओक रेट क्वांटी इंटू रेट अटे क्वांटी हड्रेड क्वांटी रेट वे वन रूपये अोटल अमौंटी आ क्वांटी तो कंपेर अमौंटने नैक्स्ट सेम क्वांटी रेट अमौंट क्वांटी रेट अमौंट नैक्स्ट एग्जाम पाइंट मार्क्स रे फस्ट हेडिंग बैठे इपड़े प्रॉब्लम फिफो आर् लिफो मैं आलरे फस्ट इन फस्ट अवटा प्रीविय वीडियो इपू लास्ट इन फस्ट अवट अंत लिफो चस्ता लास्ट इन फस्ट अवट इध शार्ट फाम का एक्सटे रास्क लास्ट इन फस्ट अवट इला रास्ता एग्जाम मार्क्स पड़े कंपलसरी नेम आफ मेटीरिय नैक्स्ट बिन को नंबर इला मेन लफ्ट सैड नैक्स्ट रईट सैड मिनीम आर् री आर्डर लवल री आर्डर लवल मिनीम लवल मैक्सीम ल इला इवन मेन एग्जाम पाइंट मार्क्स पड़ता है नैक्स्ट इप्ड क्वेश्चन लगे आंसर फार्म डेट पर्टिकुलर्स रिसीप्ट आफ मेटीरियो थ्री उठाई इश्यू आफ मेटीरियो थ्री वस्ताई बस आफ मेटीरियो थ्री वस्ता है फिफोकना लिफोकना सिंपल ऐवरेज मेथडना इधे टेबल वस्तु इवे वस्ताई हेडिंग्स वीडियो गुर्तपे नैक्स्ट क्वेश्चन लगे एप्रि फस्ट ना पद हड्रेड यून रिसीव अ वन रूपी तो रिसीव अ अंत ओ यून वन रूपी अच्छा वो इन मैं रास्क इेट कॉल में वन इयर एप्रि डैरक्ट मेन फस्ट इकड़े रास्क पर्चे रास्क अगर रिसीव आदा इक पर्चे एनक रास्काले मन इध मन अकौंटन स्टोर स्लैडर अंत मे स्टोर वेरे को कदा अंत पर्चे चस्ते अभी रिसीव अंदकने पर्चे रास्क एंत पर्चे चार अंत नीक आ मेटीरियल वेरे वगर नीक अंत रिसीप्ट आफ मेटीरिय कॉल में राय एंत क्वांटी थौज रेट वे वन रूपी अच्छा क्वांटी थौज रेट वे वन रूपी इला रास्क रे अमौंटे थौज इंटू वन अमौंट वस्तु थौज तो वन थौज का डैरक्ट थौज मेन आेट रोजु इंका मेटीरियम इश्यू चेयला काबटे इश्यू आफ मेटीरियो हाइफन पेटेक 
ఇంకా బ్యాలెన్స్ చూపించాలి ఆ డేట్కి ఇంకా ఏం లేవు ఫస్ట్ నాపదు ఒకటే డేట్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ వన్స్ అనేసేసి వేసుకున్నాం బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి చూపించాలి ఇక్కడ రిసిప్ట్ అయింది కట్ట ఇదే మన బ్యాలెన్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ థౌజండ్ క్వాంటిటీలో థౌజండ్ రేట్లో వచ్చేసి వన్ రూపీ అమౌంట్లో వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ ఇక్కడికి ఏమవుతుంది అక్కడికి ఆ రోజు డే అనేది క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి నీట్గా లైన్ వేసుకుంటే మనకు ఒక క్లియర్ విజన్ అనే అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది ఇలా అమౌంట్ కాలం కొట్టే నీట్గా లైన్ వేసేస్తే అక్కడ ఆ డే ఎండ్ నెక్స్ట్ డేట్ ఫిఫ్త్ రిసీవ్ టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ అట్ రేట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్ యూనిట్ అంటే ఒక యూనిట్ వన్ జీరో ఫైవ్తో ఇష్యూ చేస్తున్నాడు సారీ రిసీవ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది డేట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ఏం చేస్తున్నాడు రిసీవ్ అంటే మనం పర్చేస్ చేస్తున్నట్టు అవి రిసీవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఒకవేళ ఇష్యూ అయితే ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఇక్కడ రిసీవ్ అన్నది కాబట్టి ఫిఫ్త్ డేట్ నాపద్దు రిసీవ్ అని రాసుకోవచ్చు ఎన్ని యూనిట్స్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రేట్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ చేస్తే అమౌంట్ వచ్చేసి టూ టెన్ రూపీస్ వచ్చింది ఇంకా ఇష్యూ ఏం చేయాలి ఆ డేట్ నాపద్దు అందుకని ఇష్యూ కాలంలో హై వన్ పెట్టేసుకుంటాం ఇంకా బ్యాలెన్స్ చూపించాలి అంటే ప్రీవియస్గా థౌజండ్ ఉన్నాయి మన దగ్గర థౌజండ్ క్వాంటిటీ ఉంది అంటే ఫస్ట్ డే నాపద్దు వేధించు అంటే తీసుకొచ్చుకుంటాం సెకండ్ డేకి ఇంకా అవి ఇష్యూ చేయలే ఇందులో ఉంటే అందుకనే సలానే తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఈ డేట్ నా పొద్దు ఇంకా ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర అందుకనే టూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎంత రేట్తోనో పర్టికులర్గా ఆ రేట్తోనే మెయింటైన్ చేస్తాం రేట్ కాలంలో నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఎంత టూ టెన్ రూపీస్ అంతే ఇంకా ఫిఫ్త్ డేట్ నా పొద్దుకి ఏం లేవు టెన్త్ ఇష్యూ ఇష్యూ చేశాడు వాడు కాబట్టి ఇక్కడ డే ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి నీట్గా లైన్ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ టెన్త్ ఇష్యూ సెవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇక్కడ రేట్ ఇవ్వలేదు దీనికి ఇచ్చాడు అది ఎలా అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫిఫో మెథడ్లో చెప్పుకున్నాం రేట్ ఇవ్వడు ఎప్పుడు ఇష్యూ చేసే దానికి ఓన్లీ రిసీవ్ చేసే దానికి మాత్రం రేట్ ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇక్కడ అవుతుంది టెన్త్ డే అప్పుడు ఇష్యూ అవుతుంది అంటే మన దగ్గర ఉంటే వెళ్తున్నాయి ఎన్ని వెళ్తున్నాయి సెవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అంటే మనం రిసీవ్ కాలేదు రిసీవ్ కాలంలో హైఫన్ పెట్టేసుకుంటాం పోతున్నాయి మన దగ్గర ఉంటే ఎన్ని సెవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ పోతున్నాయి మన దగ్గర ఉంటే గోయింగ్ అవుట్ ఎంత క్వాంటిటీ రేట్తో ఇలా ఇప్పుడు ఎలా అంటే చేయాల్సిందేది ఇది ఫిఫోనో లిఫోనో చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అయితే ఈ థౌజండ్లో ఉండి సెవెన్ హండ్రెడ్ తీసేస్తాం ఇది లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఇలా వెళ్ళాలి టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ తీసేయాలి మళ్ళీ థౌజండ్లో ఉండి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలా అంటే టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇవి అయిపోగొట్టాలి లాస్ట్ ఉండేది ఇవి లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ప్రాబ్లం ఈ టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం ఎంత రేట్ ఉన్నాయి అందుకే సపరేట్ సపరేట్ మెన్షన్ చేసాం రేట్స్ కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అమౌంట్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే మొత్తం సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుట్ అవుతుంది అంటే ఇష్యూ చేస్తుంటే టూ హండ్రెడ్ వెళ్ళిపోయాయి ఇంకా దీంట్లో ఏమి ఉంటాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ నుండి తీసుకోవాలి ఈ థౌజండ్ నుండి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చుకున్నాం మళ్ళీ ఎంత రేట్ ఇక్కడ ఉండే రేట్ తీసుకోవాలి వన్ రూపీ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఇష్యూ చేసేసాం ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది దీంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా పోయినాయి అంటే ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయి థౌజండ్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిగిలి ఉంటాయి ఏ రేట్తో ఉంటాయి ఈ రేట్తోనే కదా ఉండేది ఆ రేట్తోనే వేసుకుంటాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడ ఇష్యూ క్లోజ్ అయిపోతుంది టెన్త్ నా పొద్దు ఇంకేం లేవు కాబట్టి అక్కడికి డే ఎండ్ అయిపోతుంది ఓన్లీ డే ఎండ్ అయితే మాత్రమే అమౌంట్స్ కాలం కొట్టాలి ఒకవేళ మంత్ ఎండింగ్ అయితే డైరెక్ట్ పర్టికులర్స్ క్లోజ్ చేసేయాలి ఓన్లీ డే కాబట్టి ఇక్కడ దాకా కొట్టాలి అయిన నెక్స్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్త్ రిసీవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మీకు అండర్స్టాండ్ అయింది రిసీవ్ అంటే మనం పర్చేస్ అన్నట్టు డేట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్త్ పర్చేస్ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ రిసీవ్ అవుతుంది పర్చేస్ అంటే మనకు వస్తున్నట్టు ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వస్తున్నాయి ఎంత రేటు వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ చేస్తే అమౌంట్ ఫోర్ సిక్స్ జీరో అంతే నెక్స్ట్ ఆ రోజు ఏం ఇష్యూ కాలే అంటే ఐ మీన్ పంపించాలి వేరే వాళ్ళకి అందుకని సైపం పెట్టేసుకు
ఎంత రిసీవ్ అంటే మనం పర్చేస్ చేస్తున్నట్టు పర్చేస్ ఎన్ని యూనిట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఎంత రేటు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ చేసాలి ఇప్పుడు ఇంటూ వేస్తే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆ రోజు ఇష్యూ ఏం చేయాలి కాబట్టి ఆ రోజు హైఫ్ హండ్రెడ్ వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది కూడా రిసిప్టే కాబట్టి అంటే మనం ఇంకా తెచ్చుకున్నాం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుండి అంటే ప్రీ ప్రీవియస్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ వాటిని దించుకోవాలి కింద ఆ డేలోకి తెచ్చుకోవాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ తెచ్చుకున్నాం ఫస్ట్ ఒకటి తెచ్చుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ వన్ పాయింట్ జీ వన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఈ డే బ్యాలెన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్లోకి చూపించాలి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అమౌంట్ వచ్చి త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అంతే ఇంకా ఆ డే ఏమేం లేదు కాబట్టి ఆ డేని నీట్గా క్లోజ్ చేసేస్తాం లైన్ అనేది కంపల్సరీ ఏం అవసరం లేదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని లైన్ వేస్తే నీట్గా ఏ డే అప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందని నీట్గా ఉంటుందని వేసిన ఎగ్జామ్ పాయింట్లో ఏ మీ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే నీట్గా డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ డేట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ ఇష్యూ సిక్స్ ట్వంటీ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ కూడా ఇష్యూ టూ టూ ఫార్టీ యూనిట్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇష్యూడ్ ఫస్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఇష్యూ చేసేయాలి అంటే పంపించేయాలి మన దగ్గర నుండి ఇక్కడ ట్వంటీ థర్డ్ ఇష్యూడ్ అనే రాసుకుంటాం అంటే ఎందుకంటే వెళ్తున్నాయి కాబట్టి రిసిప్ట్ కాలే రిసిప్ట్ కాలంలో హైవ్ అని పెట్టేసుకుంటాం ఎన్ని యూనిట్స్ సిక్స్ ట్వంటీ యూనిట్స్ రేట్ ఇవ్వలేదు నార్మల్లీ మనం ఇక్కడ ఎలా చేసామో సేమ్ అలానే చేయాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి కింద నుండి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ థౌజండ్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఉన్నాయి ఫస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ తీసేయాలి త్రీ హండ్రెడ్ కింద నుండి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి తీసేసుకుంటూ వస్తాం ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ నుండి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ తీసేస్తాం త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పోతాయి ఇంకా ఎన్ని మిగులు ఉంటాయి త్రీ ట్వంటీ మిగులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ట్వంటీ ఇంకెన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ ఎయిటీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎయిటీ ఉంటాయి అలా ఊరికే బ్లైండ్ సింబల్ పెట్టుకోండి ఎయిటీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి త్రీ ట్వంటీ ఇంకా ఇష్యూ చేయాలి ఎంత రేట్తో వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్తో ఇష్యూ చేసినాం ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఇంటూ చేయాలి త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అమౌంట్ వస్తుంది త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ అమౌంట్ వచ్చింది ఇంకా ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా దీంట్లో మిగులు ఉంటాయి ఎన్ని మిగులు ఉంటాయి ఎయిటీ మిగులు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫైవ్ పైన విధించుకుందాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ అవి ఉన్నాయి అవి తీసేసుకో వన్ ఎంత రేట్తో వన్తో ఉన్నాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో అంటే ఆల్రెడీ త్రీ ట్వంటీ తీసేసుకున్నాం ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయి మిగిలి ఉంటాయి ఎయిటీ ఉంటాయి ఎయిటీ ఎంత రేట్తో ఉంటాయి వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్తో ఎయిటీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ చేస్తే నైంటీ టూ వచ్చింది ఇంకా అడే నా పొద్దు ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు అంటే ఇష్యూ చేసేసి అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎప్పుడు ట్వంటీ సెవెంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఇష్యూ అవుతున్నాయి అంటే రిసిప్ట్ కాలంలో హైఫన్ పెట్టేసుకుంటాం ఎన్ని ఇష్యూ అవుతున్నాయి ట్వంటీ సెవెంత్ నా పొద్దు టూ ఫార్టీ ఇష్యూ అవుతున్నాయి టూ ఫార్టీ మెయిన్గా ఇష్యూ అవుతుంది టూ ఫార్టీ ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఇష్యూ అయింది ఇప్పుడు టూ ఫార్టీ పోవాలి అంటే ఇక లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెదర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఎయిటీ తీసుకుంటాం ఇంకా ఇంకా తక్కువ వస్తే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో తీసుకొచ్చుకుంటాం ఫస్ట్ ఎయిటీ తీసేసుకున్నాం ఎయిటీ తీసేసినాం వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్తో రేట్ వచ్చేసి అమౌంట్ వచ్చేసి నైంటీ టూ రూపీస్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఇక టూ ఫార్టీలో ఉంటే ఎయిటీ పోతే ఇంకా వన్ సిక్స్టీ ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉంటే వన్ సిక్స్టీ తీసుకోవాలి వన్ సిక్స్టీ తీసుకున్నాం ఎంత రేటు వన్తో ఇంటూ వేస్తే వన్ జీరో సిక్స్ వన్ సిక్స్ జీరో వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వన్ సిక్స్టీ పోయి దీంట్లో ఉండి తీసుకున్నాం ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉండి ఆ వన్ సిక్స్టీ వెళ్ళిపోతే ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉంటే ఎంత అవుతుంది ఇంకెన్ని ఉంటాయి త్రీ ఫార్టీ ఉంటాయి ఎంత రేటుతో ఉంటే వన్తో ఉంటాయి ఇంటూ వేస్తే త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఫార్టీ అంతే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ రిసీవ్ అవుతుంది థర్టీ ఇష్యూ అవుతున్నాయి పర్చేస్ అంటే పర్చేస్ అంటే రిసిప్ట్ కాలంలో వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది రిసీవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వన్తో ఇష్యూ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ దాంట్లో వేస్తాం రేట్
ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఫిఫ్ వచ్చి ఏమని అడిగితే త్రీ ఫార్టీ ఫస్ట్ తీసుకుంటాం అలాగా లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం ఫైవ్ హండ్రెడ్లో త్రీ ఎయిటీ మాత్రమే తీసుకుంటాం వాడు త్రీ ఎయిటీ మాత్రమే ఇష్యూ చేశాడు కాబట్టి ఎంత రేట్తో వన్తో ఎంత ఇంటూ వేస్తే ఎంత అవుతుంది త్రీ ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుంది త్రీ ఎయిటీ మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి ఇంకా వన్ ట్వంటీ ఉంటాయి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి త్రీ ఫార్టీ వేసినాక వన్ ట్వంటీ వెళ్ళాలి త్రీ ఫార్టీ ఉన్నాయి ఇంకా వాటిని ఏం ముట్టుకోలేదు మనం వన్ త్రీ ఫార్టీ ఇంకెన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఉంటే వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఇంకేం లేవు ఫైనలీ ఇంక అంతే థర్టీ ఇంత వరకు ఇచ్చాడు వాడు ఇంక అంతే ఫైనలీ మనం ఏం చేయాలంటే నీట్గా పర్టికులర్స్తో పాటు ఇప్పుడు లైన్ వేసేసి ఇక్కడ ఇవన్నీ అరెస్ట్ చేయండి లైన్స్ అన్నీ కింద వచ్చేసి ఇప్పుడు రెండు చూ కూడాలి అంటే యాడ్ చేయాలి త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వ్యాలేటెడ్ అట్ అమౌంట్ ఎంత త్రీ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ ఇది ప్లస్ చేయాలి దీన్ని త్రీ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఇది కూడా ఫోర్ సిక్స్టీనే ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్ అని ఇట్లా చూపించాలి లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఈ లైన్స్ ఏమిండకూడదు నీట్గా కింద టేబుల్ ఎండింగ్ అయిపోతే ఈ లైన్ కనపడాలి అప్పుడు మీకు మార్క్స్ అలాట్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ది కావాలంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇంకేమైనా వీడియోలు కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో అడిగితే పెడతాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్